నమస్కారం సత్యనారాయణ గారు సార్ చాలా మందికి ఇల్లు నిర్మించుకునేటప్పుడు గోడల్ని పెద్దగా పట్టించుకో అంటే గోడలకు కూడా వాస్తు ఉంటుందా అన్న డౌట్ చాలా మందికి ఉంది మనం ఇంటి నిర్మాణం చేసుకునేటప్పుడు గోడలకి ఎంత ప్రియారిటీ ఇవ్వాలంటే దానికి వాస్తుని ఎలా ఫాలో అవ్వాలంటారు ఇంటికి ప్రధానంగా మనకి నాలుగు గోడల మధ్యలో మన ఇల్లు ఉంటుందమ్మా ఈ నాలుగు గోడలు చాలా వాస్తు శాస్త్రం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉందమ్మా మామూలు కాదు అది దాంట్లో మనం ఒక్క హాఫ్ ఇంచ్ తప్పు చేసినా కూడా అంటే ఈశాన్యం తగ్గకూడదు ఈ కన్స్ట్రక్షన్లో ఈ మేస్త్రులు కొంతమంది తెలిసి తెలియక చిన్న పొరపాటు చేస్తే అది మన జీవితకాలం అనుభవించాలమ్మా ఆ విషయం ఆ చిన్న ప్రాబ్లం అనేది ఏంటన్నది ఎవరికి అది తెలియదమ్మా అది కంటి చూపు తెలియదు ఈవెన్ మనం టేప్ పెట్టి మెజర్ చేసినప్పటికి కూడా అది బయట పడకపోవచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు అంటే ఇంట్లో ఈ సామాన్లు ఉండటం వల్ల కానీ ఇంకోటి కానీ మనకి క్లియర్గా మెజర్మెంట్స్ అంటే ఎంఎం టు క్లియర్గా పిన్ టు పిన్ మనం మెజర్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు అట్లాంటప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ మనకు తెలియదు అమ్మా గోడల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అసలు గోడల గురించి చెప్పాలంటే అసలు పూర్వకాలంలో అంటే ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రితం మన గోడలు రెండు అడుగులు ఉండేయమ్మా అంటే ఇరవై నాలుగు అంగుళాలు మందం ఉండి ఇంత వెడల్పు ఉండేది రెండు అడుగులు అంటే సుమారుగా ఇంత ఉంటుంది అది యాభై సంవత్సరాల క్రితం విషయం అది అంటే మన ఇంటి గోడలు అలాగే ఉండేవి ప్రహరి గోడలు కూడా అలాగే ఉండేవి ఒక ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఆ రెండు అడుగుల నుంచి పద్నాలుగు అంగళాలకి దిగింది అమ్మా పద్నాలుగు అంగళాల నుంచి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి పద్నాలుగు అంగళాలు తొమ్మిది అంగళాలు దిగిపోయింది అమ్మా ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ పెరిగిపోయి ఖర్చులు పెరిగిపోవడం వల్ల ఖర్చులు ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలనే ఆలోచనలో ఆ తొమ్మిది అంగళాల గోడని నాలుగు అంగళాల గోడ చేస్తారమ్మ మన ఇటిగరాయి నాలుగు అంగళాలు మందం ఉంటుంది వెడల్పు ఉంటుంది ఈ నాలుగు అంగళాలు ఇటిగరాయి ఉంది కాబట్టి కంపల్సరిగా నాలుగు అంగళాలు కడుతున్నారు కానీ అదే ఇటిగరాయి రెండు అంగళాలు చేస్తే రెండు అంగళాలు కూడా కట్టేస్తారమ్మ మన వాళ్ళు ఆ విషయంలో నాలుగు అంగళాల గోడ అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కట్టకూడదు మన ఇంటికి చుట్టుపక్కల పిల్లర్స్ వేసిన తర్వాత పిల్లర్ మినిమం తొమ్మిది అంగళాలు ఉంటుందమ్మ పిల్లర్ ఏ సైజ్ అయితే వేసాము అంటే ఇంటిని బట్టి మన ఇండివిజువల్ హౌస్ అయితే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వరకు అప్పటికి కూడా తొమ్మిది అంగళాల పిల్లర్స్ సరిపోతాయి కామన్గా అందరూ యూజ్ చేసేది తొమ్మిది అంగళాల పిల్లర్లే వాడతారు ఏదైనా అపార్ట్మెంట్స్ కల్చర్ వచ్చేసరికి పద్నాలుగు అంగళాలు పద్దెనిమిది అంగళాలు రెండు అడుగులు అట్లా అంటే ఆ బిల్డింగ్ ఎంత ఆ స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి వాళ్ళు ఎంత కావాలో నిర్ణయించుకుంటారు పిల్లర్స్ అప్పుడు ఈ సాధారణ గృహానికి రెండు వందల గజాలు నూట యాభై గజ నూట యాభై గజాలు రెండు వందల యాభై గజాలలో దాదాపుగా తొమ్మిది అంగళాల పిల్లర్సే ఉంటాయి తొమ్మిది అంగళాల పిల్లర్స్ ఉన్నప్పుడు తొమ్మిది అంగళాల గోడ కట్టాలమ్మ అంటే ఇటుకి రాయి ఎనిమిది అంగళాలు ఉంటుంది తొమ్మిది అంగళాల పిల్లర్ ఉన్నప్పుడు ఇటుకి రాయితో కడితే తొమ్మిది అంగళాల ఎనిమిది అంగళాలే రాయి ఉంటుంది దాని మీద ప్లాస్టింగ్ చేస్తే కరెక్ట్గా పిల్లరు ఈ వాల్ కలిసిపోతుందమ్మ కరెక్ట్గా నైన్ ఇంచెస్ వాల్ వచ్చేస్తుంది అది మంచిది మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఖర్చు తగ్గించుకునే నెప్పంలో కానీ అపార్ట్మెంట్స్ అయితే మరీ దారుణంగా నాలుగు అంగళాల గోడలే కడుతున్నారు చుట్టూ అంటే మన అపార్ట్మెంట్కి నాలుగు పక్కల ఉన్న గోడలు అంటే తూర్పు పడపర ఉత్తరం దక్షిణం నాలుగు ప్రధాన గోడలు తొమ్మిది అంగళాలు కట్టాలమ్మ ఇటీవల కాలం రెండు సంవత్సరాల క్రితం వరకు కూడా అందరూ కూడా ఎవరు కన్స్ట్రక్షన్ చేసినా ఈ తొమ్మిది అంగళాలు కడుతూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు రీసెంట్గా నేను ఒక ఆరు నెలల నుంచి చూస్తున్నానమ్మ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న గోడలు కూడా నాలుగు అంగళాలకు వచ్చేసినాయి ఈ నాలుగు అంగళాలకి గోడ రావటం వల్ల వారు బిల్డర్కి ఖర్చు తక్కువ అవుతున్నాయో కానీ వీళ్ళకి మాత్రం వీళ్ళ జీవితం అదోగతి పాలైపోద్ది అమ్మ దాంట్లో నివసించే వాళ్ళు ఇట్లా అంటే మీకు అది చెప్తాను తొమ్మిది అంగళాలు పిల్లర్ ఉన్నప్పుడు పిల్లర్ తొమ్మిది అంగళాల కన్నా తక్కువ వేయడానికి లేదు ఇంకా ఉన్నవి కానీ అది జనరల్గా మనకు వాడుకలో లేదు ఎవరైనా సరే తొమ్మిది అంగళాలు పిల్లర్ వేస్తారు అంటే తొమ్మిది అంగళాలు అంటే ఎటు చూసినా తొమ్మిది అంగళాలు ఉంటుంది స్క్వేర్ ఈ తొమ్మిది అంగళాలకి తొమ్మిది అంగళాలు గోడ కట్టకుండా ఎప్పుడైతే నాలుగు అంగళాలు గోడ కట్టామో ఇట్లా ఈ ఈశాన్య మూల ఒక ఒక కోణం ఇట్లా పొడుచుకు వస్తాము అంటే పిల్లర్ వెడల్పు తొమ్మిది ఉంటుంది మన నాలుగు అంగళాలు గోడ ఎట్లా కట్టినప్పుడు ఈ పార్ట్ ముందు పొడుచుకు వస్తుంది అది ఈశాన్యం తగ్గినట్టు అవుద్ది దానివల్ల తీవ్ర అనర్థాలు జరుగుతాయి మామూలు కాదు అంటే ఇంకా మీకు వివరంగా చెప్పాలంటే అంటే ఒక బెడ్రూమ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఒక పిల్లర్ ఆ విధంగా వచ్చిందంటే వారు వారి జీవితం సంసార సుఖం అనేది ఉండదమ్మా మీరు ఈవెన్ కొత్తగా బెల్డ్ అయిన వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి పెట్టినా అంతే ఎవరిని
ఒక్క గోడైనా మరి సింపుల్గా ఏం లేదు వాళ్ళు ఏం తప్పు చేయాలి ఇల్లంతా వాస్తు ప్రకారం కట్టారు ఎక్కడా లోపం లేదు కానీ ఒక ఖర్చు తగ్గించుకునే విషయంలో అంటే ఇండివిజువల్ హౌస్లు కూడా కొంతమంది ఈ విధంగా కడుతున్నారు ఖర్చు తగ్గుద్దని ఈ మేస్త్రీలు కూడా వాళ్ళకేంటి ఖర్చు తగ్గుద్దండి ఎందుకంటే తొమ్మిది అంగళాలు నాలుగు అంగళాలు కట్టేద్దాం అంటారు కానీ ఆ కట్టేప్పుడే వాళ్ళకి చెప్తే ఏమంటే ఇట్లా కట్టకూడదు తొమ్మిది అంగళాలు కట్టాలని వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు కొద్దిగా ఖర్చు అయినా సరే ఏదో విధంగా చేసుకోగలుగుతారు ఆ విధంగా కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి అమ్మ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తొమ్మిది అంగళాలు గోడ మించి తొమ్మిది అంగళాలకి తగ్గించి కట్టకూడదు అమ్మ ప్రధానంగా నాలుగు వాల్స్ మీరు ఇప్పుడు ఏ అపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నా ప్రధానంగా నాలుగు వాల్స్ తొమ్మిది అంగళాలు కట్టినప్పటికీ ఇంటర్నల్గా టాయిలెట్స్ కానీ ఇంకో ఇంటర్నల్గా వేరే రూమ్స్ కానీ దేవుడి గది కానీ వచ్చినప్పుడు నాలుగు అంగళాలు కట్టినారు అమ్మ నాలుగు అంగళాలు గోడలు అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కట్టకూడదు ఒకటి నెంబర్ వన్ పాయింట్ తర్వాత అపార్ట్మెంట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఐదు ఫ్లోర్లు ఈ హైదరాబాద్ నగరాల్లో అయితే పది ఫ్లోర్లు ఇరవై ఫ్లోర్లు కూడా వేస్తారు వాళ్ళు వేసినప్పుడు హెవీ కన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చేస్తాం అంటే పిల్లర్స్ రెండు అడుగులు మూడు అడుగులు ఐదు అడుగులు కూడా ఉంటాయి మా కొన్ని కొన్ని అవన్నీ కూడా వాటి గోడ కట్టడం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది గోడ కట్టినా కూడా ఈశాన్య మూలకు వచ్చేసరికి ఈశాన్యం తగ్గిపోయినట్టు అవుతుంది అనమాట ఆ విధంగా చేయటం వల్ల ఈ గోడల విషయంలో అంటే పెద్ద పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్స్కి ఇంకా మనం ఏం చేయలేము అన్నది అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఆ పిల్లర్ కనపడకుండా ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు అది స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్లోనే మార్పు రావాలి ఆల్రెడీ పిల్లర్స్ కన్స్ అంటే వాళ్ళు ఎంతవరకు పని ఫాస్ట్గా చేసుకుని కన్స్ట్రక్షన్ చేసేసి కంప్లీట్ చేయాలని ఆలోచన ఉంటారు తప్పితే ఈ విషయాలు వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు చెప్పినా కూడా వాళ్ళ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్లో కొంచెం ఇబ్బందులు వస్తాయని చెప్పి కారణంతో దాన్ని పట్టించుకోరు అందుకని ఇప్పుడు మనం చిన్న చిన్న రెండు వందల సాధారణ గృహాలు రెండు వందల మూడు వందల గజాలు కట్టిన వాళ్ళు తొమ్మిది అంగళాలు గోడ కట్టుకుంటే పిల్లర్ వేస్తే తొమ్మిది అంగళాలు గోడ కట్టాల్సిందే ఇంటర్నల్ గోడలు కూడా మీరు తొమ్మిది అంగళాలు కట్టాల్సిందే ఇంటర్నల్ కూడా ఇంటర్నల్కి ఏమవుతుందంటే చుట్టూ కడుతున్న తొమ్మిది అంగళాలు ఇంటర్నల్లో ప్రాబ్లం ఏముంది అంటారు అంటే భీమ్ కింద భీమ్ కూడా తొమ్మిది అంగళాలు ఉంటుందమ్మ ఆ భీమ్ ఎంతైతే ఉందో పైన అదే మనం మనకి గోడ వచ్చేయాలి అది వస్తేనే ఆ ఇంట్లో కొంచెం అంతా మంచి జరుగుద్ది అమ్మ వాళ్ళు ఏదైతే ఇల్లు అంటే అందరికి సొంత ఇల్లు సాధ్యం ఉండదు డెబ్బై ఎనభై పర్సెంట్ రెంట్ కొండేవాళ్ళే ఉంటారు ఈ రెంట్ కొండేవాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఇల్లు తీసుకునే ముందే నాలుగు గోడలు సమానంగా ఉన్నాయా లేవో ముందు చూసుకోవాలమ్మ ఈ విషయం కొంచెం సీనియర్ సిద్ధాంతులు అయితేనే తెలుస్తాం అందరికి ఎవరికి పడతాలో తెలియదు ఒకటి ఈ గోడలు ముఖ్యంగా బెడ్రూమ్లో ఇట్లాంటి ఏమన్నా అంటే మిగిలి బెడ్రూమ్లో కూడా మిగిలిన మూడు వైపులో ఉన్నా పర్లేదమ్మా ఒక ఈశాన్య మూలం మాత్రం ఉండకూడదు మిగిలిన మూడు వైపులు ఉన్నా అది తప్పే కానీ ఇంత తీవ్రమైన ఎఫెక్ట్ దాని మీద ఉండదు ఒక ఈశాన్యంలో మిగిలిన వైపు మూడు కరెక్ట్గా ఉన్న ఈశాన్యం వైపు కనుక తగ్గితే అది కూడా ప్రాబ్లం అండి అమ్మ అది అసలు పనికిరాదు ఆ విధంగా గోడల ముందు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఐడియా ఉందమ్మా ఈ మూల చూస్తే కరెక్ట్గా అంటే పిల్లర్ బయటకి ఏం కనపట్ల ఈ రూమ్లో ఎక్కడ కూడా పిల్లర్ బయటకు కనపట్లేదు బయటికి పిల్లర్ కనపడకూడదు ఈ పిల్లర్స్ అనేది ఈశాన్యంలోనే కాదు మధ్యలో కొన్ని కొన్ని పిల్లర్స్ ఉంటాయి ఈ స్పాన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో పిల్లర్స్ సపోర్ట్ ఇస్తారు అట్లాంటి పిల్లర్స్ వేసినప్పుడు వాల్స్లో కవర్ చేయాలి తప్పితే ఓపెన్గా పిల్లర్స్ ఉండకూడదు ముఖ్యంగా మన నివాస గృహాలకి అంటే కమర్షియల్ కళ్యాణ మండపాలకి అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా అని అంటారు అది వేరే సబ్జెక్ట్ అది మన ఇంటిలో వరకు ఎట్లాంటి పిల్లర్స్ మనకు బయటికి కనపడదు కూడా ఇంటర్నల్ వాల్స్లో కలిసిపోవాలి వాల్స్లో బయటికి రాకూడదు అంటే వాళ్ళు అసలు అసలు పిల్లర్ ఉన్నట్టు మనకు తెలియదు అనమాట అట్లా ఉండాలి అలా ఉంటే మంచిది చాలా మంచిది సార్ చాలా మందికి ప్రహరీ గోడ విషయంలో కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి దాని గురించి ఏం చెప్తారు ప్రహరీ గోడ కూడా అమ్మా మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తొమ్మిది అంగళాలు కూడా కట్టాల్సిందేనమ్మా తొమ్మిది అంగళాలు కూడా నాలుగు వైపుల చాలామంది ఇటీవల ఏం చేస్తున్నారంటే అంటే ప్రహరీ గోడ కట్టేప్పుడు అది కూడా అంటే ఆగరలు తెస్తారు అంటే మన ఆగరలు తీసి పిల్లర్స్ కింద పైల్స్ దీన్ని కాలమ్స్ అంటారు కాలమ్స్ వేసి గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి వాళ్ళు ఎంత కావాలంటే అంత వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి లో తీసుకుంటారమ్మా ఎనిమిది అడుగులు పది అడుగులు వాళ్ళు అది ఇష్టం అది ఆ నేలను బట్టి వాళ్ళు చేసుకుంటారు గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి పైకి వచ్చేసరికి తొమ్మిది అంగళాలు ఉంటుంది తొమ్మిది అంగ్ తొమ్మిది అంగళాలు పిల్లర్ ఉన్నప్పుడు తొమ్మిది అంగళాలు గోడే కట్టాలి తప్
ఎటువైపైనా సరే మన ఇంట్లో కానీ మన స్థలంలో కానీ పిల్లర కోణాలు మనకి కంటికి కనపడకూడదు కనపడిందంటే అది ప్రాబ్లమే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదా ఎవరికైనా సరే వాస్తులో ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది అంటే తెలియకుండా ఇల్లు కొనేసాము మాకు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మాకేదో అనుమానంగా ఉంది ఒకప్పుడు ఇలా లేము ఇప్పుడు ఈ ఇల్లు కొన్నాక ఈ స్థలం కొన్నాక ఇక్కడ ఉన్నప్పటి నుంచి మాకు ప్రాబ్లమ్స్గా ఉన్నాయని మీకు ఏమాత్రం అనిపించినా సార్ని కనుక కలవాలి అనుకుంటే కింద స్కూల్ అవుతున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్